بسم الله الرحمن الرحیم در مضمون فیزیولوژی در خدمت شما هستیم برای محصدین اسم سر شیشون که به صورت ویدیو اسلاید خدمت شما عزیزان در هفته هشتم مضمون فیزیولوژی نباتی در خدمت شما عزیزان هستیم مطالبی که در این جلسه ما به او خواهیم پرداخت و صحبت خواهیم کرد در رابطه با مراحل مختلف تنفس هست اما تنفس غیر حوازی تنفس حوازی و چرخه کرپس و مشهره توضیح خواهیم داد و در این تها جنبندی از مطالب ارائه شده خواهیم داشت که حضور شما ارائه خواهد شد خب اساسا طبق تعریف در اثر تنفس قند شکسته میشه وقتی که قند شکسته شد پیمندهای قند شکسته شد تولید انرژی میکنه یکی پس در تنفس انرژی تولید میشه دوم چه کار میشه مقداری ممکنه ترکیبات ساختمانی یا ذخیره ای هم تولید میشه این دو تا جمله آخر رو داشته باشیم ترکیبات و ساختمانی و ذخیره ای این رو در انتهای بحث تنفس به اینها میرسیم که میبینیم که تنفس تنها شکسته شدن قند ها نیست تنها تولید انرژی نیست برخی بلکه ممکنه برخی ترکیبات ساختمانی که در ساختمان سلول ها به کار میره مثل سلولوز هیموسلولوز چون در اثر فوتوسنتز فقط فقط قند اگزوست تولید می شود ممکنه برخی ترکیبات عضوی ساختمانی و یا برخی موادی که ذخیره میشه در سلول های گیاهی در عملی تنفس ایجاد بشه خب اما خود تنفس شامل چند مرحله هست در مرحله اول تحت عنوان تنفس غیر حوازی می نامند که این مرحله را به عنوان مرحله گلیکولیز هم یاد کردن در مرحله گلیکولیز یا مرحله تنفس غیر حوازی یا مرحله ای که اکسیژن نیاز نیست که کار میشه خود قند هگزوز ما یا گلوکوز ما یا ساکاروز ما شکسته میشه قند هگزوز که شکسته شد بعد از اون تبدیل میشه به دو تا اسید سکاربونه پس اسید های سکاربونه ما مثل اسید پیرویک در اثر ای عملی مقدار انرژی تولید میشه ولی دیگه کاربون دایکساید آزاد نمیشه اکسیژن هم مصرف نمیشه مرحله غیر حوازی را هم ما براحتی آشناییم با او در تولید سرکه ما از قدیم الایام میگرفتیم مواد فرزند سه انگور و یا هم سالم هر نوع سرکه خواسته باشیم تولید کنیم سرکه انگور یا سرکه سه و یا هم که خود این مواد محصولات زراعتی هستند به تولید شدن تشکیل شدن از مواد عضوی قند ها اینها رو میگیریم سر از اینها رو در محیط ها محفظه های در بسته قرار وقتی که در محیط های در بسته قرار بدیم خود این مواد چیکار میشه در مرور زمان در اثر وجود باکتری های غیر حوازی که در اینها فعال میشه مدتی که سر از این بسته باشه و هوای به این نرسه تبدیل میشه به سرکه که خود از یک اسید هست بنابراین تغییر شکل میده تغییر شکل مواد این خود از این نوع تنفس هست یعنی در اثر تنفس چی میشه قند ها شکسته میشن به تولید اسید یا سرکه به تولید اسید سیتریک یا اسید پیرویک تولید میشه که نوی چی اسید هست بنابراین خود مواد عضوی فقط قند شکسته میشه و به اسید پیرویک تولید میشه این مسئله هم در داخل سلول های گیاهی انجام میشه به این مرحله را تحت عنوان مرحله تنفس غیر حوازی بینام دومین مرحله مرحله تنفسی است که دیگه اکسیژن وارد میشه به خاطر چی؟ به خاطر که کاملا انرژی موجود در پیوندهای قند 
که موجود هست اینها آزاد بشه انرژی از این آزاد بشه و در نتیجه میای اسید پیرویی که ما تبدیل میشه که یک اسید سکربونه هست به ماده دیگری که دو کاربونه هست تحت عنوان اسیدیل کنزیم A وقتی که سه کاربون تبدیل میشه به دو کاربون پس یک کاربون دیگه کجا میشه یک کاربون دیگه به صورت کاربون دایکساید آزاد میشه و مقدار انرژی هم تولید میشه که عبارتند از NADH یا نیکوتینامید آدونین دی نکلوتید یک انرژی ساختمانی که مولیکول های انرژی هست که بعدا تبدیل میشن به ATP بنابراین در طی عملی تنفس حوازی اکسیداسیون یا مصرف اکسیژن صورت میگیره و NADH که به حساب انرژی یک مولیکول پر انرژی هست تولید میشه و این عملیه رو تحت عنوان عملیه تنفس حوازی میگن و مینام در این مرحله اسیل کانزیم آ تولید شد مرحله دو و مرحله سوم این اسیل کانزیم ای وارد چرخه میشه تحت عنوان چرخه کرپس یا اسید سیتریک که کاملا شکسته میشه و کاربون دایکساید ها اسیل کانزیم ای تبدیل میشه به کاربون دایکساید ها و خود اسیل کانزیم ای با یک مولکول چهار کربونه ترکیم میشه کاملا انرژی که موجود هست در اسیل کانزیم ای شکسته شده از اسید پیرویی که تولید شده از شکستن قند باعث میشه که انرژی از این آزاد بشه و موجود استفاده قرار میگیره که سایر مراحل را ما به ترتیب توضیح خواهیم داد خب چون که در این شکل مشاهده میشه بعد از این که مرحله حوازی مرحله غیر حوازی صورت گرفت یعنی مرحله گلایکولیز انجام شد در مرحله گلایکولیز گفتیم که مولیکول شیش کاربونه گلوکوز یا هگزوز شکسته میشه به تاثیر پیرویک در این مرحله فقط این مقدار انرژی آزاد میشه حالا پیرویک اسید تولید شد مرحله غیر حوازی انجام شده تموم شد وارد مرحله حوازی میشه پیرویک اسید سه کاربونه ای ما چنان که ملاحظه میشه سه تا مولیکول کاربون داره سه تا مولیکول کاربون ما وقتی که خواسته باشه تبدیل بشه به یک مولیکول دو کاربونه که عبارت از از اسیتیل کوانزیم ای یک دونه کاربون باید آزاد یک دونه کاربون آزاد شده به صورت کاربون دایکساید آزاد میشه وقتی که کاربون دایکساید آزاد شد در نتیجه مقدار NADH یا انرژی مورد استفاده سلول های گیاهی مولیکول های پر انرژی تولید میشه پس طی تبدیل شدن یا شکستن اسید پیرویک به اسیدیل کوانزیم A مقدار انرژی به صورت NADH تولید میشه و یک مولیکول کاربون دایکساید هم آزاد میشه بنابراین از این مرحله مرحله تنفس حوازی آغاز میشه حالا اسیدیل کوانزیم A دو کاربونه میای وارد یک سایکل میشه در سایکل ترکیب چهار کاربونی وجود داره این ترکیب چهار کاربونه میای همراه با دو کاربون از ایل کانزیم ای ترکیب میشه و تشکیل یک مولیکول شیش کاربونه ای رو میده تحت عنوان سیتریک اسید هست اسید سیتریک چون اولین ماده تولید شده بعد از ترکیب از ایل کانزیم ای که دو کاربونه هست همراه با ترکیب چهار کاربونه یک مولیکول شیش کاربونه اسید سیتریک میده این چرخه را تحت عنوان چرخه اسید سیتریک یا سایکل کرپس که برای اولین باری به کشف کرد مینام در چرخه اسید سیتریک یا چرخه کرپس اسید سیتریک شیش کاربونه ما آهسته آهسته شکسته میشه در مرحله اول شیش کاربون ما تبدیل میشه به پنج کاربون یک ترکیب پنج کاربونه وقتی که به صورت پنج کاربون در آمد یک کاربون از این به صورت کاربون دایکساید آزاد میشه به مقدار انرژی به صورت NADH 
تولید سپس ترکیب پنج کاربونیم و دو مرتبه میشکنه و یک دانه کاربون دایکساید آزاد میکنه مقدار NADH و مقدار ATP تولید میشه در اثر ای عملیه که کاربون دایکساید آزاد میشه و در نتیجه ترکیب پنج کاربونیم و تبدیل میشه به یک ترکیب شش کاربون یک ترکیب چهار کاربون ترکیب پنج کاربونه یک دونه کاربون دایکساید آزاد میکنه و یک ترکیب چهار کاربونه ایجاد میشه ترکیب چهار کاربونه ما دو مرتبه میایه یک از کوانزیم ای دیگره میگیره تبدیل میشه به شش کاربونه شش کاربون به پنج کاربون پنج کاربون به چهار کاربون و این سایکل همچنان ادامه پیدا میکنه چنان که ملاحظه میشه یک مولیکول گلوکوز ما که شکسته شد به دو مولیکول پیروی کسید بنابراین مولیکول پیروی کسید ما تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اسیتیل کوانزیم ای اسیتیل کوانزیم ای ما وارد سایکل میشه خب به ازای هر دفعه شکسته شدن یک به ازای هر اسید پیرویک باید سایکل کرپس ما چند مرتبه باید دو مرتبه حرکت کنه تا کاملا اسید پیرویی که ما تبدیل بشه به کاربون دایکساید یک مرحله اسید پیرویی به اسید کوانزیم آ یک کاربون دایکساید آزاد کرد یک کاربون یک کاربون از زمانی که شش کاربون تبدیل شد به پنج کاربون ترکیب شش کاربون اسید سیتریک که ما به پنج کاربون یک کاربون دایکساید دیگه آزاد میشه به زمانی که ترکیب پنج کاربون ما تبدیل میشه به چهار کاربون در داخل سایکل کرپس یک کاربون دایکساید دیگه آزاد بنابراین سه تا کاربون ما کاملا آزاد شد یعنی یک مولیکول اسید پیرویک که یک مولیکول اسید پیرویک در طی در طی سایکل کالوی کامل شکسته شد بنابراین یک مولیکول گلوکوز اگر خواسته باشد یک مولیکول گلوکوز اگر خواسته باشد کامل شکسته شود باید سایکل کرپس ما دو مرتبه چکار کنه حرکت کنه یعنی به ازای هر اسید پیرویک یک دفعه سایکل کاروین بچرخه تا کاملا کاربون دایکساید های ما آزاد بشن خب زمانی که اسید چهار کاربونه ما در داخل سایکل کالوین آماده میشه که ترکیب بشه با اسیدیل کوانزیم ای باز هم مقدار انرژی آزاد میکنه به صورت FADH2 و NADH که اینها مولیکول های سرشار از انرژی و ATP هست بنابراین ای سایکل را که سایکل کرپس نامیده میشه جهت شکست شدن مولیکول های گلوکوز و اسید پیرویک استفاده میشه و انرژی مولیکول های شکست شده کاملا آزاد میشه خب در این شکل به صورت مولیکولی نشان داده شده که دقیقا پیرویک اسید یا پیروات ما سه تا کاربون دایکساید داره بعد زمانی که تبدیل میشه به سه تا کاربون دایکساید سه تا کاربون داره سه مولیکول کاربون به شکل سیاه رنگ نشان داده شده وقتی که تبدیل میشه به اسیتیل کوانزیم ای ما که دو تا کاربون داره و همچنین یک سلفر نیز داره اسیتیل کوانزیم ای مقدار کاربون دایکساید تولید میشه یک مالیکول کاربون دایکساید و مقداری هم انرژی تولید میشه بعد از اون میای اسیتیل کوانزیم ای همراه با اسید چهار کاربونه که عبارت بود از اکسال اسیتات یا اسید اکسال و اسیدیک ترکیب میشه تولید یک ترکیب شش کاربونه یا سیترات میده یا اسید سیتریک اسید سیتریک میایه بعضی شش کاربون که شد زمانی که میخواه به پنج کاربون تبدیل بشه این مراحل رو تیم میکنه شش کاربونه ایما اسید سیتریک تبدیل میشه به اسید سیس اکونیتیک بعد از تبدیل میشه به ایزوسیترات یا دی ایزوسیترات و بعد از 
یک دانه کاربون داکساید از دست میده به تبدیل میشه به آلفا کتو گلوتارات یک ترکیب پنج کاربونه در طی تبدیل شدن اسید سیترات به آلفا کتو گلوتارات کاربون داکساید آزاد میشه NADH تولید میشه که اینها انرژی هستن بعد از آلفا کتو گلوتارات ترکیب پنج کاربونه ایمو تبدیل میشه به سوکسینیل کوانزیم ای سوکسینیل کوانزیم ای یک ترکیب چار کاربونه هست در طی عملی یک مولیکول کاربون داکساید اکساید میشه این آدی ایچ تولید میشه و مقدار انرژی به کاربون داکساید هم حضار میشه بعد از سوکسینیل کوانزیم ای که چار کاربونه هست تبدیل میشه به سوکسینات و بعد از تبدیل میشه به فومارات فومارات هم چار کاربونه هست اینجا شکل های مختلفی هست که به هم تبدیل میشه فومارات تبدیل میشه به مالات و مالات زمانی که تبدیل میشه به اکسال از اتاد مقدار NADH تولید میکنه که هر دو تا چار کاربونه هستن و بعد از این اکسال از اتاد دو مرتبه قادر خواهد بود که همراه با اسیتیل کوانزیم ای ترکیب بشه و دو مرتبه ای سایکل ادامه پیدا کنه و سایکل به حساب کریپس یا سایکل اسید سیتری همچنان ادامه داره در داخل مایتوکندوری ها و به ترتیب سلول های مختلف گلوکوز میشکنونه و در طی عملی تنفس حوازی به تبدیل شدن سلول های گلوکوز به پیروات و اسپیل کوانزیم ای به وارد شدن داخل سایکل میتونه کاربون داکساید آزاد بشه و انرژی های NADH و FADH تولید بشن و در به مصرف فیلو انفعالات نباتی برسن خب این بسیار مهم هست و خیلی مطالب جالب از این ما میتونیم کسب کنیم چنان که مشاهده شده کلوروپلاست ها در مجاورت مایتوکندری ها قرار در اثر عملی فوتوسنتز کلوروپلاست ها قادرن کاربون دایساید فیکس کنند و تبدیل کنند به قند هگزوس و از طرف دیگه ای تی پی تولید کنند جهت فعل و انفعالات انرژی لازم جهت فعل و انفعالات سلولی خب حالا که هگزوس تولید شد میره در داخل چی؟ در داخل سلول ببینید در مرحله اول که مرحله گلایکولیز هست هگزوس نه داخل کلوروپلاست هست نه داخل میتوکندوری ها بلکه در داخل چی هست در داخل سلول هست قند هگزوز ما در مرحله اول شکسته میشه میشه به تبدیل میشه با شیش کاربونه ما به دو مولیکول اسید پیرویک در اثر ای عملیه ای تی پی تولید میشه این آدی اچ تولید میشه خب اسید پیرویک میتونه تبدیل بشه فلش ها رو خیلی توجه داشته باشین این رابطه ها بسیار مهم است فلش ها اسید پیرویک میتونه به اسید های آمینه تبدیل بشه آمینو اسید ها که آمینو اسید ها اساس تشکیل پروتین ها رو دارن خب توجه داشته باشین پس اسید پیرویک میتونه به اسید آمینه به پروتین تبدیل بشه بعد از اون اسید پیرویک هنوز خارج مرحله گلایکولیز است مرحله غیر هوازی است میای داخل چی میشه داخل سلول میشه داخل کدوم سلول داخل سلول هست داخل میتوکندری ها میشه وقتی که داخل میتوکندری ها شد مرحله هوازی شروع میشه هوازی به حساب تنفس در مرحله هوازی تنفس زمانی که اسید پیرویک تبدیل میشه به اسید کوانزیم ای کاربون داکساید آزاد میشه این ادیچ تولید میشه این ادیچ 
میره نقطه چین نشون داده شده میره به زنجیره انتقال الکترونی یعنی همراه با اکسیژن تولید ایتیپی میکنه و این آدیش تبدیل میشه به این آدی مثبت و از طرف دیگه آب هم تولید میشه این رو هم داشته باشیم تا این مرحل از دیل کوانزیم ای میای همراه با ماده دیگری چهار کاربانه هست ترکیب چهار کاربانه ترکیب میشه شیش کاربانه رو میده در اثر شیش کاربانه وقتی که به پنج کاربانه تبدیل میشه در سایکل کرپس یا چرخه کرپس یا چرخه اسی سیتری این آدی ایچ تولید میشه کاربان داکساید هم تولید میشه پنج کاربانه که به چهار کاربانه تبدیل میشه ترکیب چهار کاربانه تولید کاربان داکساید به تولید این آدی ایچ بنابراین ای سایکل همواره ادامه پیدا میکنه و اسید پیرویی که دیگر و اسید کانزیم دیگری به قادر در داخل ایچی سایکل تجزیه کنه و تبدیل کنه اونها رو به کاربان داکساید اما خوب توجه داشته باشین که در اینجا میبینیم NADH تولید میشه FADH تولید میشه زمانی که ترکیب چهار کاربانه میایه با اسید کانزیم A ترکیب بشه NADH و FADH هر کدوم از اینها مادل چندین اتیپی هستن به خاطر که اون چیزی که مورد استفاده سلول های گیاهی هست ATP هست یا آدنوزین ترای فوسفات بنابراین NADH و FADH باید شکسته بشن بنابراین اینها میاین نقطه چین ها فلش ها نشون داده شده میاین وارد زنجیره انتقال الکترونی بیشن و اکسید میشن همراه با اکسیژن NADH که عملی تبدیل اکسیژن به آب این آدیش تبدیل با این آی این آدی مثبت میشه در قشای مایتوکندری ها و ای تی پی تولید میشه پس بنابراین انرژی مورد استفاده همیشه ای تی پی هست خب در هر مرحله در مرحله که اسید سکاربونه داشتیم اسید تیروی در بالا گفتیم تبدیل شد به اسید آمینه یا آمینو اسید ها و سپس پروتین ها به پروتین ها قادرم در نبات ذخیره بشه همچنین اسید چهار کاربونه ما یا ترکیب چهار کاربونه ما میتونه به آمینو اسید ها تبدیل بشه و تبدیل بشه به پروتین ها و یا ای که اسید پنج کاربونه ما یا ترکیب پنج کاربونه ما در داخل سرکل کاربی کرپس و یا اسید شیش کاربونه ما همه این ترکیبات چهار کاربونه پنج کاربونه، شیش کاربونه، سه کاربونه اینها قادرند به آمینو اسید ها تبدیل بشن و آمینو اسید ها به پروتین ها اگر یاد شما باشه ما گفتیم که ما گفتیم که تنفس یک عملیه هست سخت و ساز هست یعنی هم برخی مواد شکسته میشه شیش کاربون به سه کاربون، سه کاربون، به دو کاربون، دو کاربون، به کاربون داکساید اینها شکسته میشن و از طرف دیگر سازه شکسری مواد دیگر تولید میشن که چی هست؟ ما گفتیم هر یک از این اسیدهای یا ترکیبات سه کاربونه، چار کاربونه، پنج کاربونه و شیش کاربونه قادرن تبدیل بشن به آمینو اسیدها و آمینو اسیدها به پروتین ها پس نتیجه ای که در اثر عملیه تنفس یک سری مواد جدید ممکنه ساخته بشه اول اجزای فعال سلولی اجزای فعال سلولی چی هستند آمینو اسید ها یا پروتین ها اینها قادرند اجزای فعال سلولی را مثل چی مثل اسید های نوکلیک نوکلیک اسید ها یا ار ان ای دی ان ای اینها چی هستند اینها پروتین هستند آمینو اسید هستند از آمینو اسیدها ساخته شدن از پروتین ها پس اسید های نوکلیک در طی عملی تنفس ممکنه ساخته بشه اجزای اصلی سلول ما ممکنه در اثر عملی تنفس ساخته بشه آنزایم های ما اینها چی هستند بنیان های پروتینی هستند از آمینو اسیدها ساخته شدن سایتوکروم ها کلروفیل فسفولیپید ها و غیره اینها اجزای فعال سلولی هستند 
که در اثر عملی تنفس ساخته می شود سوال ما اینجاست در فوتوسنتز چی ساخته شد؟ در اثر عملی فوتوسنتز فقط هگزوز یا گلوکوز ساخته شد یا نشاسته ساخته شد به صورت زتیره ای اما در اثر عملی تنفس هست که این هگزوز یه قند ما میشکنه وقتی که شکست تبدیل میشه به اسیدهای مختلف سه کاربون، چار کاربون، پنج کاربون، شش کاربون اینها قادرن تبدیل بشن به چی؟ به آمینو اسیدها آمینو اسیدها بنابراین تبدیل میشن به پروتین ها و اینها قادرن اجزاء فعال سلولی رو بسازن پس بقای نبات که در دانه وجود داره و بقای از او حفظ میشه و تشکیل آمینو اسید ها و انزایم ها و انسال امساق نمیشه در اثر عملی چی است؟ در اثر عملی تنفس است که ترکیبات کاربوهایدریت را تبدیل میکنه به اجزاء فعال سلولی آمینو اسید ها اسید های نکلوئیک انزایم ها و سایتوکروم ها و در نتیجه از یک نسل به نسل دیگر توسط بزری که تولید میشه بزر ما هاوی چی است؟ هاوی پروتین هست، هاوی آمین اسید هست، هاوی اسید های نکلویک هست از کجا به وجود آمد؟ اینها را که در اثر فوتوسنتز تولید نکرد نبات اینها در اثر عملی تنفس بود که ترکیبات شکسته شد و ترکیبات جدید سلولی به ساختمانی ساخته شد خب دو اجزای زخیره بی گاه دانه های ما ممکن است هاوی چی باشه؟ هاوی پروتین لوبیا سرشار از پروتین آفتابگردان سرشار از روغن سایبی هم پروتین هم روغن و هم سالحی بنابراین گاه ممکن است که گیاه ما تولید مواد زخیره ای کنه اجزای زخیره ای از کجا شد؟ نبات ما که فتوسنتز میکنه فتوسنتز چی تولید میکنه؟ فتوس در اثر فتوسنتز گلوکوز تولید میشه قم تولید میشه اما نبات ما روغن ذخیره میکنه نبات ما انواع پروتین ها یا آمینو اسید ها را ذخیره میکنه ممکنه گاه انواع مواد دارویی باشه طبی آلکالوئید ها و رزین ها و امثال اینا از کجا تولید میشه در اثر فعل و انفعالات تنفسی هست که نبات قادر است او اجزاء او مواد ساخته شده فوتوسنتز را در اثر عملی تنفس اونها را تبدیل کنه به اجزای ذخیروی در نتیجه گیاه ما یک گیاه ما آوی نشاسته میشه سرشار از نشاسته است مثل چی؟ کچالو سرشار از نشاسته از کجا به وجود آمد؟ از تبدیل گلوکوز ها به نشاسته گیاه دیگر ما سرشار از پروتین هست دانه های لوبیا از کجا به وجود آمد؟ همو گلوکوز ها را در اثر عملی تنفس تبدیل کرد به پروتین نبات دیگر ما سرشار روغن است مثل کنجد مثل سایبین و امثاله خب از کجا به وجود آمد در طی عملی تنفس اجزای ذخیروی ساخته شد چربی ها اما بخش دیگری از اجزای اجزای ساختمانی هستند خود نبات ما چی است سلولوزی شده چوبی شده بدنه درخت ما چوبی شده از کجا به وجود آمد چوب از کجا شد سلولوز از کجا شد ساقه های فرزن نیشکر یا ساقه های یا دیواره های سلولی از سلولوز هستند از همی سلولوز هستند از پکتین هستند مواد سخت تشکیل شده که باعث نگهداری گیاه میشه جلوگیری از تفکیر و تعرق میکنه این مواد از کجا به وجود آمدن در اثر فوتوسنتز که سلولوز تولید نشد همی سلولوز تولید نشد پکتین تولید نشد اینها در اثر عملیه تنفس هست که مواد به حساب قندی ما هگزوز ما تبدیل بشه به اجزای ساختمانی پکتین تبدیل میشه به اجزای ذخیروی مثل نشاسته پروتین چربی ها و یا ای که تبدیل میشه به اجزای فعال سلولی مثل آرنه دی ان ای انزایم ها کلروز فیل ها فسفلیپید ها و غیره بنابراین تنفس نقش اساسی و مهم میره در سوخت و ساز 
این مواد مختلف اجزای فعال سلولی، اجزای ذخیروی و اجزای ساختمانی دارند. و در این شرط هم مراحل مختلف تنفس شامل گلایکولیز، چرخه کرپس و همچنین فسفرلاسیون حوازی یا به حساب زنجیره انتقال الکترون نشان داده که در طی آن NADH، FADH اینها همه تبدیل میشن به ATP و اجزاء مختلف به پیچیده به ساختمانی، میتابولیسمی و زخیروی در نبات ساخته میشه خب اگر سآله باشه ما تا اینجا در خدمت هستیم و الدا شما همه شما را به خداوند کریم بسیاری روز شما خوش خدا نگهدار همه شما